Architecture is a part of the human culture and is associated with many aspects of life. Islamic architecture has developed very widely in both secular buildings and in religious buildings and is continuing to develop even today. Architecture has also contributed in forming a rich Islamic civilization and has become one of the most pieces of Islam. التي كانت لها أثر تأثير في الهندسة المعمارية الإسلامية منهم عنوان بن وضاح وبن يوسف بن شاكر بن محمد وأحمد بن حسن من رأيي أن الهندسة المعمارية الإسلامية نمجت بين الأشكال والخطوط العربية فجعلت في ذلك طابعا مميزا وهي لا زالت وما زالت موجودة متجددة حتى يوم القيامة العمارة الإسلامية تعتبر من أهم العناصر التي تجعل الدين قائما ومتحضرا ومن أهم هذه العمارة المساجد والمدارس الدينية وأذكر بعض المساجد التي كانت حاضرة لدولة إسلامية في, في القرون الوسطى وهو الآن المسمى بآية صوفيا الذي كان كنيسة لأمة مسيحية في الزمن القديم إن سألتموني عن هذا السؤال فأنا لا أقول إلا أنهم يجهلون حقيقة الإسلام لذلك هم يعادونه ويعتدون عليه ويقولون الإسلام دين الإرهاب ويظنون أن المساجد مصادر الإرهاب أيضا بين الإسلام دين الرحمة والشفقة والرأفة ليس كما يظن هؤلاء الناس ولله در القائل الإنسان عدو ما يجهل That's a little information regarding of Islamic architecture. I'm Imam Rahmat. See you next time.